we are going to talk about afghanistan in a nutshell অর্থাৎ সংক্ষেপে আফগানিস্তান নিয়ে আমরা এখন শিখব উই ক্যান সি দ্য পিকচার অফ আফগানিস্তান বাউন্ডেড বাই ইরান পাকিস্তান তাজিকিস্তান কিরগিস্তান কাজাখিস্তান তুর্কমেনিস্তান অর্থাৎ আমরা আফগানিস্তানের এখানে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাপের চতুর্দিকে ইরান আছে পাকিস্তান আছে তাজিকিস্তান আছে কিরগিজিস্তান আছে তুর্কমেনিস্তান আছে কাজাখাস্তান আছে তো এই দেশগুলোর চতু এই দেশগুলো দ্বারা আবৃত আছে আফগানিস্তান তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস আমরা আজকে খুবই সংক্ষেপে শিখব আফগানিস্তানের ইতিহাসটা জানা আমাদের জন্য বর্তমানে খুবই জরুরি অনেকেই এই ইতিহাসটা ভালো জানে না তাহলে চলি আফগানিস্তান ডেমোগ্রাফিক্স Afghanistan is a mountainous landlocked country at the crossroads of Central and South Asia. It is bordered by Pakistan to the east and south, Iran to the west, Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan to the north and China to the northeast, occupying 652,864 square kilometers, 252,000. And 72 square mile. Afghanistan is predominantly mountainous with plains in the north and southwest. Kabul is the capital and largest city with an estimated population of 4.6 million, composed mostly of ethnic Pashtuns, Tajiks, Hazaras, and Uzbeks. So, Jodir Bangla Damrashiki, Afghanistan, Halakta Shampuno, Parbot, পর্বতে ভরা পর্বতে পরি পর্বত আছে এই দেশে এই দেশটা হলো স্থল বেষ্টিত দক্ষিণ এশিয়া এবং মূল এশিয়ার ঠিক মাঝখানে এই দেশটা অবস্থিত এই দেশের পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে পাকিস্তান আছে ইরান আছে পশ্চিম দিকে তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান আছে উত্তর দিকে এবং চায়না আছে আফগানিস্তানের উত্তর পূর্ব দিকে এই দেশের টোটাল আয়তন ছয় লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশো চৌষট্টি স্কোয়ার বর্গ কিলোমিটার বা দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার বাহাত্তর বর্গ মাইল আফগানিস্তান মূলত একটি মাউন্টেইনাস অর্থাৎ পর্বত বিশিষ্ট একটা পর্বত বিশিষ্ট এলাকা যেখানে কিছু উত্তরে এবং দক্ষিণ পশ্চিমে সমতল ভূমি আছে কাবুল এটা আফগানিস্তানের রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর যার জনসংখ্যা চার দশমিক ছয় মিলিয়ন আর এই জনসংখ্যার অধিকাংশই পাস্তুন তাজিক হাজারা এবং উজবেক Afghanistan prehistory and antiquity. Human habitation in Afghanistan dates back to the Middle Paleolithic era and the country's strategic location along the Silk Road connected it to the cultures of the Middle East and other parts of Asia. The land has historically been home to various peoples and has witnessed numerous military campaigns, including those by Alexander the Great, Mauryas, Muslim Arabs, Mongols, British, Soviets, and in 2001 by the United States with NATO, allied countries. It has been called unconquerable and nicknamed the graveyard of empires, though it has been cuckoo occupied during several different periods of its history. Afghanistan is the first time of the country in the Paleolithic era, and the country is the first time of the country. সিল্ক রোডের পাশে অবস্থিত এর ফলে এটা মধ্য মধ্য পূর্ব এশিয়া এবং অন্য এশিয়ার অন্যান্য পাটের অংশের সাথে সংযুক্ত আছে এই আফগানিস্তান দেশটি অনেকগুলো মানুষের অনেকগুলো জাতির আবাসস্থল বা জন্মভূমি এবং এই দেশে অনেক কিছু দেখেছে যেমন অনেকগুলো সামরিক অভিযান হয়েছে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট মৌর্যরা মুসলিম আরবরা মঙ্গলরা ব্রিটিশরা সোভিয়েতরা অর্থাৎ রাশিয়ার লোকেরা এবং দুই সালে ন্যাটোর সাহায্যে আমেরিকার মানুষ এই দেশে অভিযান চালিয়েছে এই দেশটাকে সবসময় আনকংকারেবল রেফারেন্স তেরো এবং চোদ্দ অনুযায়ী আনকংকারেবল বলা হয়েছে এবং একে বলা হয়েছে যে এটা সাম্রাজ্যের কবরস্থান এটা পনেরো নম্বর রেফারেন্সে আছে দো ইট হ্যাজ বিন যদিও এটা বিভিন্ন সময় ইতিহাসের বিভিন্ন সময় এই দেশটাকে অন্য কেউ দখল করেছে
Afghanistan prehistory and antiquity. The land also served as the source from which the Greco Bactrians, Kushans, Hephthalites, Samanids, Safarids, Ghaznavids, Ghorids, Khaljis, Mughals, Hotaks, Duranis, and others have risen to form major powers. A land that a the Afghanistan Dishti, a Shamosto Shabutar. মূল ভূমি হিসেবে কাজ করেছে এবং এই এই জায়গা থেকে আরো অনেকেই বড় বড় সাম্রাজ্য তৈরি করেছে গ্রেকো ব্যাকটেরিয়ান কুশানরা হেপাথালাইটরা সামানিডরা সাফারিডরা গজনি গজনিরা ঘুরিরা খলজিরা মুঘলরা হস্তাকরা দুররানিরা এরা এখানে বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এখান থেকে আরো অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা শিখলাম আফগানিস্তানে থেকে অনেক সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছে এই কারণে হয়তো বলা হয় যে আফগানিস্তান আনকঙ্কারেবল বা আফগানিস্তানকে সহজে জয় করা যায় না এবং অনেক সাম্রাজ্যের একটা কবরস্থান বা সমাধি ক্ষেত্র উই ক্যান সি দ্য পিকচার অফ ব্লু মক্স ইন মাজারি শরীফ মাজারি ব্লু মক্স ইন মাজারি শরীফ ইজ দ্য লার্জেস্ট মক্স ইন আফগানিস্তান আমরা এখানে আফগানিস্তানের মাজারি শরীফ শহরে অবস্থিত সবচেয়ে বড় মসজিদ ব্লু মক্স বা নীল মসজিদ ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এই মসজিদটা আফগানিস্তান শহরের সবচেয়ে বড় এবং মাজারি শরীফ এই শহরটিও খুবই একটা জরুরি শহর এবং এই শহরে এই মসজিদটা খুবই সুন্দর আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি দেখতে নীল রঙের তাই এটাকে ব্লু মক্স বলা হয় The modern state of Afghanistan began with the Hotak and Durrani dynasties in the 18th century. In the late 19th century, Afghanistan became a buffer state in the great game between British India and the Russian Empire. Its border with British India following the third Anglo-Afghan war in 1919, the country was free of foreign influence, eventually becoming a monarchy under King Amanullah. Until almost 50 years later when Zohir Shah was overthrown and a republic was established in 1978 after a second coup, Afghanistan became a socialist state provoking the Soviet-Afghan war in the 1980s against Mujahideen rebels. Orthat, Afghanistan is the first time to be in Afghanistan. So, in the first time, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যের মাঝে এটা একটা বাফার স্টেটে পরিণত হয় এই আফগানিস্তান বাফার স্টেটে পরিণত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সাথে আফগানিস্তানের বর্ডার এবং তৃতীয় আফগানিস্তান এবং ব্রিটিশদের যুদ্ধ উনিশশো সালের যুদ্ধের পরে এই দেশটা এই আফগানিস্তান বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে কিং আমানুল্লাহ বা রাজা আমানুল্লাহর আন্ডারে একটা মনার্কি বা রাজতন্ত্র তৈরি হয় এবং প্রায় পনেরো বছর পঞ্চাশ বছর পরে যখন জহির শাহকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয় তখনই একটা রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র এই আফগানিস্তানে তৈরি হয় আর উনিশশত সালে একটা দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান হয় যখন আফগানিস্তান একটা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয় এর ফলে সোভিয়েত এবং আফগান এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মাঝে একটা যুদ্ধ হয় উনিশশো দশকে যেখানে মুজাহিদিন অর্থাৎ ওই সময় যারা আফগানিস্তানে বিদ্রোহ করেছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে তাদের সেই মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে একটা সংঘর্ষ বা যুদ্ধ তৈরি হয়ে যায় এই হলো আফগানিস্তানের একটা সংক্ষেপে ইতিহাস বাই নাইনটিন মোস্ট অফ আফগানিস্তান ওয়াজ ক্যাপচার্ড বাই দ্য ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিস্ট গ্রুপ অফ দি তালিবান who ruled most of the country as a totalitarian regime for over five years. The Taliban were removed from power after the U.S. invasion in 2001, but still controlled a significant portion of the country. The 20-year-long war between the government and the Taliban reached a climax with the uh, 2021 Taliban offensive and the resulting fall of Kabul, which turned the Taliban to power. উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের আগে আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকা তালেবান গ্রুপ ইসলামী মৌলবাদী তালেবান গ্রুপ দখল করে নেয় যারা পাঁচ বছরের অধিক সময় একটা সর্বাত্মক রাষ্ট্র হিসেবে সর্বাত্মবাদী রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তান শাসন করে 
তারপরে দুই হাজার এক সালে আমেরিকা যখন ইউএস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন তালেবানদের আক্রমণ করে তখন তালেবানরা ক্ষমতাচ্যুত হয় কিন্তু তারপরে এই দেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এই একুশ বছর ব্যাপী দীর্ঘ যুদ্ধ সরকার এবং তালেবানদের মাঝে এই দীর্ঘ যুদ্ধ একটা ক্লাইম্যাক্স বা উৎকর্ষে পৌঁছায় যেটা দুই হাজার একুশ সালে তালেবানরা আবার পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং এর ফলে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পতন হয়ে যায় যেখান থেকে আবার দুই সালে নতুন করে তালেবানরা আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আবার আরোহণ করে এবং এভাবে দুই সালে বিদেশি শাসন থেকে আফগানিস্তান আবার মুক্ত হলো এখন আবার তাদের হাতেই গেল দেশটা কাবুল প্যানোরামিও আমরা জানি যে কাবুল হলো আফগানিস্তানের রাজধানী তো আমরা প্রথমে পড়েছিলাম যে আফগানিস্তান একটা মাউন্টেইন আছে একটা পর্বত বিশিষ্ট একটা এলাকা অর্থাৎ এখানে প্রচুর পাহাড় পর্বত আছে তো এই আমরা কাবুলেরই একটা সুন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেকগুলো বিল্ডিং দেখছি এবার আবাসস্থল দেখছি কিন্তু ঠিক আবাসস্থলের পাশেই আমরা কিন্তু অনেক বড় বড় পাহাড় পর্বত এগুলো দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখান এই আফগানিস্তানের যে ভৌগোলিক অবস্থা এই যে মাউন্টেইনাস পর্বত আছে এই এত পাহাড় পর্বত থাকার কারণে কিন্তু অন্য বিদেশিরা আফগানিস্তানকে এভাবে দখল করতে পারে না যাই হোক আমরা কিন্তু একটা কাবুলের খুবই সুন্দর একটা নৈসর্গিক দৃশ্য এখানে দেখতে পাচ্ছি এই কাবুল হলো আফগানিস্তানের রাজধানী The country has high levels of terrorism, poverty, child malnutrition and corruption. It is a member of the United Nations, the Organization of Islamic Cooperation, the South Asian Association for Regional Cooperation, the Group of 77, the Economic Cooperation Organization and the Non-Aligned Movement. Afghanistan's economy is the world's 96th largest with a gross domestic product GDP of 72.9 billion US dollars by purchasing power parity. The country fares much worse in terms of per capita GDP PPP ranking 169th out of 186 countries as of 2018. So Afghanistan is what is the problem? The problem is that the problem is the problem is the problem is the problem is অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য তার মধ্যে জাতিসংঘ ইসলামিক কোঅপারেশন অর্গান ওয়াইসির সদস্য সার্কের সদস্য গ্রুপ অফ সেভেন্টি সেভেনের সদস্য এবং ইসিও অর্থাৎ ইকোনমিক কোঅপারেশনের সদস্য এবং ন্যাম বা নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্টের সদস্য আফগানিস্তানের অর্থনীতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনব্বইতম অর্থনীতি যার জিডিপি হলো বাহাত্তর দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার এই কান্ট্রিতে জিডিপি এবং পিপিপি হলো একশো উনসত্তরতম একশো ছিয়াশিটা দেশের মধ্যে এটা দুই হাজার আঠারো সালের হিসাব অর্থাৎ বর্তমান আমরা এই আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থাটা পাচ্ছি যে টেরোরিজম আছে পোভার্টি আছে চাইল্ড ম্যালট্রিশন অ্যান্ড কারাপশন আছে এগুলো হলো আফগানিস্তানের বর্তমান সমস্যা সব দেশেরই সমস্যা আছে এই দেশে এই সমস্যাগুলো এখনও আছে এখন আমরা আফগানিস্তান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তত্ত্ব শিখব আফগানিস্তান ক্যাপিটাল হলো কাবুল অফিসিয়াল এবং লার্জেস্ট সিটি হলো কাবুল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হলো দারি অ্যান্ড পাস্তু এথনিক গ্রুপস অর্থাৎ আফগানিস্তানে কোন কোন জাতির মানুষ বসবাস করে পাস্তুন বিয়াল্লিশ ফর্টি টু পারসেন্ট তাজিক টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট হাজারা নাইন পারসেন্ট উজবেক নাইন পারসেন্ট আইমাক ফোর পারসেন্ট টার্ক টুর্কম্যান থ্রি পারসেন্ট বালুস টু পারসেন্ট অ্যান্ড আদার্স ফোর পারসেন্ট অর্থাৎ যে পাস্তুন তাজিক হাজারা উজবেক আইমাক তুর্কম্যান বালুস অন্যান্য এই জাতিগোষ্ঠী আফগানিস্তানে বসবাস করে রিলিজন নাইনটি নাইন ইসলাম অফিসিয়াল অ্যান্ড পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ নিরানব্বই দশমিক সাত মানুষ মুসলমান ইসলাম ধর্ম পালন করে এবং পয়েন্ট তিন অন্যান্য ধর্মালম্বী ডেমোনিমস আফগান আফগানিস্তানের মানুষদেরকে আফগান বলা হয় গভর্নমেন্ট ডিসপিউটেড বিটুইন ইসলামিক এমিরেট অফ আফগানিস্তান অ্যান্ড দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান ইন এক্সাইল তো আগে আমরা জানি যে ইসলামিক রিপাবলিক ছিল যেটা নির্বাসনে ছিল এবং ইসলামিক 
এমিরেট অফ আফগানিস্তান এই দুইটার মাঝে সবসময় এখানে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করেছে সবসময় কাজ করে কাবুল এবং কান্দাহার আফগানিস্তানের কাবুল হলো রাজধানী আর কান্দাহার আরেকটা সবচেয়ে বড় শহর আমরা কান্দাহার শহরটার একটা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই শহরেও আমরা দেখছি শহরের পাশে কিন্তু অনেক পাহাড়ি এলাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক পাহাড় আছে আর শহরের পাহাড়ের নিচেই কিন্তু বসতি আছে তা আবার বলছি এই আফগানিস্তানের এই যে ভৌগোলিক অবস্থান পাহাড় পর্বতে ঘেরা একটা দেশ যে কারণে আফগানিস্তান সবসময় আনকঙ্কারে বল যেমন টাইটানিককে বলা হয়তো আনসিংকে বল টাইটানিক ডুববে না কিন্তু টাইটানিক ডুবে গিয়েছিল এরকম আফগানিস্তানকে আনকঙ্কারে বল বলা হয় বাট বহুবার আফগানিস্তান অন্যান্য সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়েছে বা এবং শাসিত হয়েছে আফগানিস্তান ফরমেশন অর্থাৎ আফগানিস্তান এই দেশটি কিভাবে তৈরি হলো তার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা পড়ি হোতাক এম্পায়ার দুররানী রাজবংশ আফগানিস্তান আফগানিস্তানের আমিরাত ছিল কিংডম অফ আফগানিস্তান আফগানিস্তানের রাজতন্ত্র শুরু হয় নাইন জুন উনিশশো সাল ডিক্লারেশন অফ রিপাবলিক আফগানিস্তানকে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় সেভেন্টিন জুলাই উনিশশো আচ্ছা তারপরে ইসলামিক এমিরেট অফ আফগানিস্তান আফগানিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় সেভেন্টিন সেপ্টেম্বর নাইনটিন নাইনটি ইসলামিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান আচ্ছা ইসলামিক রিপাবলিক বলতে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ছাব্বিশ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড আর ইসলামিক এমিরেট বলতে ইসলামিক আরব বাদশাহদের শাসন চালু হয়েছিল ফল অফ দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান ফিফটিন অগাস্ট টোয়েন্টি অর্থাৎ এই যে আফগানিস্তানে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের যে পতন হলো সেটা পনেরোই আগস্ট দুই সালে পতন হয়ে গেল তাহলে আমরা এখানে সতেরোশো নয় সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা শিখলাম আফগানিস্তান টোটাল এরিয়া সিক্স হান্ড্রেড এন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার বর্গ কিলোমিটার বা দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার বাহাত্তর বর্গ মাইল ওয়াটার নেগলিজিবল অর্থাৎ আফগানিস্তানে পানির পরিমাণ খুবই কম কারণ আমরা জানি আফগানিস্তানের চতুর্দিকে বিভিন্ন দেশ আছে স্থল আছে কিন্তু জল বা পানি নেই বললেই চলে এই জন্য এটাকে একটা ল্যান্ডলকড বা স্থল বেষ্টিত দেশ বলা হয় পপুলেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এস্টিমেট থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি অ্যান্ড টু টু হান্ড্রেড তো এই দেশের জনসংখ্যা আমরা যদি বলি ফোরটি ফোর চুয়াল্লিশতম এক ত্রিশ কোটি কি বলবো ওটাকে এক তিন কোটি তেরো লক্ষ নব্বই হাজার তিন কোটি তেরো লক্ষ নব্বই হাজার দুই শত দুই হাজার বিশ জনসংখ্যা ডেন্সিটি ফোরটি পার কিলোমিটার স্কোয়ার ওর ওয়ান পার স্কোয়ার মাইল ওয়ান কান্ট্রি অর্থাৎ এই দেশের যে ঘনত্ব তাতে লোক খুবই কম বাস করে প্রতি বর্গ কিলোমিটার আটচল্লিশ আটচল্লিশ জন লোক বসবাস করে অর্থাৎ প্রতি মাইলে একশো জন লোক বসবাস করে অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্বটা যথেষ্ট কম আছে আর তিন কোটি তেরো লক্ষ নব্বই হাজার লোক তো এত বড় একটা দেশে ছয় লক্ষ বাহান্ন হাজার আট বাহান্ন হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ কিলোমিটার একটি দেশে মাত্র তিন কোটি তেরো লক্ষ নব্বই হাজার দুইশো মানুষ বসবাস করে দুই হাজার বিশ সাল অনুযায়ী এই এত বড় দেশে এত কম জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে এই দেশটা খুব উন্নত দেশ হওয়ার কথা কিন্তু কেন জানি এই দেশটা কখনোই উন্নত হতে পারেনি অনেক সাম্রাজ্যের জন্ম এখান থেকে কিন্তু উন্নত হতে পারেনি 
কেন পারেনি সেটা তোমাদের এই আফগানিস্তান সম্পর্কে আরো পড়াশোনা করতে হবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ব্যাপারটা ভিউ অফ হেরাত ইন টু থাউজেন্ড নাইন আফগানিস্তান আমরা কাবুল কান্দাহার এগুলো বিখ্যাত শহর মাজারি শরীফ বিখ্যাত শহরের নাম শুনেছি এখানে আরও একটা আফগানিস্তানে বিখ্যাত শহর আছে তার নাম হলো হেরাত এই হেরাতের একটা নৈসর্গিক দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং অনেক আবাসস্থল অনেক ঘর বাড়ি কিন্তু তার পাশে আবার ওই একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি পাহাড় আছে অর্থাৎ এই দেশটার যত আবাস স্থল যত ঘর বাড়ি আছে সবই হলো পাহাড়ের পাদদেশে এই জন্যই এই দেশটা আনকনকারেবল ভৌগোলিক কারণেই আফগানিস্তান জিডিপি আর পিপিপি টু থাউজেন্ড এইটিন এস্টিমেট দুই হাজার আঠারো সাল হিসেবে জিডিপি পিপিপি কত টোটাল হলো সেভেন্টি টু পয়েন্ট নাইন ওয়ান ওয়ান বিলিয়ন নাইনটি সিক্স অর্থাৎ টোটাল জিডিপি পিপিপিপিতে নাইনটি সিক্স বিশ্বের না ছিয়ানব্বইতম পার ক্যাপিটা টু থাউজেন্ড ডলার্স ইউএস ডলার্স ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন তথা পার ক্যাপিটা ইনকাম হলো দুই হাজার ডলার জিডিপি নমিনাল টু থাউজেন্ড এস্টিমেট টোটাল টোয়েন্টি বিলিয়ন ওয়ান হান্ড্রেড তম এটা আর পার ক্যাপিটা ইনকাম হলো জিডিপিতে পার ক্যাপিটা ইনকাম হলো চারশো তিরানব্বই মার্কিন ডলার একশো সাতাত্তরতম তবে এই হিসাবগুলো কিন্তু সময়ের সাথে এটা দুই হাজার আঠারো অনুযায়ী কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই হিসাবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এই হিসাবটা বুঝতে গেলে তোমাদের অবশ্যই ইকোনমিক্স বা অর্থনীতি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে আফগানিস্তান গিনি টু থাউজেন্ড লো ফার্স্ট এসডিআই টু থাউজেন্ড লো ওয়ান কারেন্সি আফগানি অর্থাৎ আফগানিস্তানের মুদ্রা হলো আফগানি টাইম জোন ইউটিসি প্লাস ফোর পয়েন্ট থ্রি জিরো সোলার ক্যালেন্ডার অর্থাৎ বাংলাদেশের টাইম জোন হলো প্লাস সিক্স আর আফগানিস্তানে ফোর ফোর অ্যান্ড হাফ অর্থাৎ দেড় ঘন্টা সাড়ে চার ঘন্টা আমাদের হলো ছয় ঘন্টা দেড় ঘন্টা সময়ের কম বেশি পার্থক্য আছে বাংলাদেশের সাথে আফগানিস্তান ড্রাইভিং সাইড রাইট অর্থাৎ ডাউন দিকে চালাতে হয় কলিং কোড প্লাস ISO 3166 code AF internet tierly dot AF तो आफगानिस्तान सम्पर् संक्षेपे अनेक तथ्य जानल अफगानिस्तान एक विख्यात शहर मजारि शरीफ से मजारि शरीफर ब्लू मार्क्सटार छवि मजारि शरीफ यहाँ एक सुंदर एक दृश्य मैं देखते क्योंकि खुबी एक भलो शहर मजारि शरीफ আফগান উইমেন অ্যাট এ টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি ইন কাবুল আমরা আফগানিস্তান সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম সংক্ষেপে এখন আমরা দেখতেছি আফগানিস্তানের মহিলারা একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আফগানিস্তানের মহিলারা কাজ করছেন বা ওনারা চাকরি করছেন তো এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে যদিও ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল আশা রেখি সবারই ভালো লাগছে ভিডিওটা এবং আফগানিস্তান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হলেও আমরা অনেক তথ্য জানতে পারলাম আফগানিস্তান কেন আনকনকারেবল কেন গ্রেভিয়ার্ড অফ ডিনাস্টিজ আর এম্পায়ার্স তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসারে কি সবাই উপকৃত হয়ে যদি কেউ উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ তাহলে ভিডিওটা আমরা শেষ করি